在城市里追逐，奔波并且忙碌，穿梭的人群，时间重复，从落日到夜幕，全力以赴，我没有退路，在信念深处。唐玉以为进水楼台就能得月吗？他想的太简单了。他可能忘了，我作为他盟友追明竹的时候，大概爱情都会让人变得斤斤计较吧。啊谁啊？醒了吗？唐你你你你怎么会在我家？那个，你你你别进来，别进来。醒了就出来吃饭。哦，好，好。我我这怎么还穿着昨天的衣服？哎呦，不能穿成这样简单。昨晚唐玉送你回家，醒来安好的话，给我个信儿你昨晚一直都在这儿，不记得了。我记得是你送我回来的，但你送完我之后，不是就应该回去了吗？怎么还在这儿？你该不会是趁我喝醉骗了我家的密码，偷偷回去又回来了吧？我不知道你们家的密码。衣服都换了，还说不知道。先把饭吃了，都几点了？你昨天跟我说你有一个秘密要告诉我，那个秘密是什么？秘密啊？有吗？我不记得了。不记得算了。你还真把这儿当自己家？啊？你回你家去赖我家干嘛呀？看你吃完饭我就回。你还帮我卸了妆啊？真看不出来唐总经验还挺丰富的。丁丁跟我说，如果不卸妆的话，女孩的皮肤就会很差。不信你可以问问她。哦，什么事都有个妹妹当挡箭牌啊。
追求明珠，是家里人催我要找一个女朋友，刚好，霍成东觉得我跟他很合适，我不否认我有追求他的行为，而且让你帮了忙，对你造成了伤害，对不起。不过我也通过这件事情了解到，合适跟喜欢是两回事儿。明珠结婚我没有不愉快，但是你离开时光，从我身边去到别人身边，我心里很不舒服。你突然跟我解释这个干嘛？以后你有任何想不明白的事情，我都可以给你解释清楚，保证句句属实。我一会儿还要出门，你先回去吧。作为制片人，还是其他的工作，我不想跟他没有任何的关系。这个事情是陆导决定的，我只是一个小编剧而已，写好自己的剧本就行了。我知道了，我会跟陆导再联系一次。对了，门上的密码还是不要用自己的生日，不安全。你不是说你不知道吗？我家密码也是你生日，这样算差评吗？哎，佳叶，老冯呢？那后面呢？老冯，哎，看入迷了，我喊你也不答应。老陆啊，后生可畏啊，这后浪不得了，真不得了。嗯，这看来你跟唐鑫合作的不错啊。你这次让唐鑫做助理，这个决定太明智了。哎，别看了，跟你说点事儿。老方，嗯，万里推出了，其实我们完全可以找更有经验的编剧。但是你知道为什么我就坚持要用唐鑫吗？为什么？就是因为他没有被打磨过，他就是一张白纸，他写出来的东西没有那么多条条框框，就跟你们这些老油条就不一样。哎，不是，不是，跟跟跟我也不一样。你看啊，啊，嗯，我们不限制唐鑫的自由，他就能写出这么新的东西，而且他还是一个对自己作品特别爱惜的人，就这一点上。除了他，还有你，我没有别的新的人。那这我明白啊，所以我想表达的意思是，我们都别限制他啊，包括你也一样。哎呦，你这话怎么我听那么别扭呢？啊，哎，我开玩笑的。说实话啊，我呢也想看看他这次到底能写出什么新奇的东西来。嗯，你也知道，我手下学生那么多，这个小姑娘在我这群学生里面天赋是最好的，一点就通了。你知道最难能可贵的是什么？什么？非常努力。你算是捡到宝了，你。哎呀，那不还得感谢你吗？没有你的引荐，我怎么认识唐鑫的？是吧？哎，老冯，你看现在稿子成色已经这么好了，不如我们放假一天。可以。晚上看电影去。唐鑫。陆导。啊，不好意思啊，来晚了。没事儿，我已经先把菜给点好了。我就不过去了啊，机会难得，你加油。怎么了？老彭不来了。啊？估计是看我单身太久了，身边又有你这样的优质女青年，想帮助我脱单吧？嗯、没事啊，老彭这个人就是爱做媒。咱们俩看电影，你介意吗？没事儿，这电影票买都买了，别浪费嘛
。行，那开吃吧。哦，对了，嗯，唐玉那边啊，还是不放心，说过几天再找我见面聊一下。我知道，他今天出差了。你怎么知道？出差几天，跟霍春东一起。他这是在跟你报备行程啊。陆导，嗯，唐玉之前读大学的时候，真的没有谈过恋爱吗？嗯，没有。那，那有没有什么就是你们同学之间才知道的绯闻？绯闻啊？啊。嗯，也就陆楚宁吧。不过他们之间也没有什么明确的交往过的证据。你吃吧。我觉得这个电影挺好看的，怎么票房就上不去呢？哎，你等一等，你看看，他这个评分也不高，而且网友的评论也一般。有时候票房的好坏啊，也不是片子好不好看能决定的。而且现在《宠你》热度很高，也抢占了大一部分票房，所以唐玉想要转型女性市场。是有道理的。我在想，如果是我自己的作品，明明不错，却没有什么人看过，我应该会很难过吧？做我们这一行啊，要有一颗大心脏。嗯，啊，谢谢陆导今天请客。没事儿。哦，对了，嗯。明天啊，记得去电影学院招演员。啊、哦，好，我跟那边打好招呼了。嗯，走吧。我明。就回去了。哥，沈飞在电影院看见的。加油哦，哥。我听说公司要重启艺人经济业务，还让霍霍晨东负责，那岂不是正好满足了他的老板性子了？唐玉，这不关你的事，上车。你也去电影学院看演员啊？怎么的，不行吗？我帮你看看谁更好看。哎，你这小丫头现在说话越来越噎人了，越来越像小唐星了啊！哎，你说，又有档期了。之前不是说跟时光影业有合约在吗？已经协调好了，这不刚调整好就给您打电话了吗？那过几天再谈吧，我这两天实在有点吃不开身。那行，那就等陆导有空一起吃个饭。好嘞。什么路了？周家路那边又有档期了，说要谈合作呢。那那我们还去电影学院吗？去啊！不过啊，我估计周家路是跟时光那边解约了，才能把这档期调整出来。但是我实在是不喜欢这种没有合约精神的艺人。我们呀、啊，实在找不着合适人选再说吧。哎，唐鑫，嗯，你觉得周家路行吗？我觉得他这样不太好。看见了吧？这有什么路导，有个性。
。陆之行是在追你吗？谁跟你说他在追我？你告诉我嘛，是不是？他怎么突然问这个？肯定有猫腻。你猜？我不猜，我要给我哥哥拉一拉票。他都搬到你家对面了，他肯定很喜欢你才会这样的。他也不花心，长得好看，身材好。我们家还有矿。小孩子别问大人的事情，乖你说今天有看到合适的吗？以我对老陆的了解啊，玄。哎，但你别说啊、嗯，我觉得今天最后跳舞的那个小姑娘还不错，就真的哎，至少她那个感觉。行什么行啊？没有一个合适的。再说了吧。我是真觉得不错。你看啊，我跟你说句实话，这个角色真不好找，二十出头，不食人间烟火。啊，又不懂柴米油盐，这不就是个仙女吗？你上哪儿找去？喜欢这样的你是一见钟情，掩饰突然心跳的原因。担心过的谜语，每个细节关于你，是我永恒的唯一。愿意为你成为更好的自己。那刻是你给我的勇气，在温柔的眼底，走过多远的距离，只想做个梦给你。陆导干嘛去了？你认识我？当然认识，昨晚沈飞还给我发了你跟唐鑫的照片呢。当然认识，大名鼎鼎的陆志行导演，谁不认识呢？丁丁，嗯，唐鑫啊，你怎么在这儿啊？我跟我哥一块过来的。啊？哎，老陆，嗯，我觉得有点意思。陆导，你该不会是看中他了吧？不是演员，也不是电影学院的学生，她是唐玉的妹妹。哎，等等，你是唐总的妹妹？对啊。啊，抱歉啊，我刚才以为你是电影学院的学生。你们是来挑演员的？啊。给做一个梦给你选演员？嗯，我们都挑好久了。婷婷，这么一看，你还真挺适合来演我们的女主角。啊，算了算了，你也不是演员，估计你哥也不会同意你进这个圈子的。呃，不管你哥，你自己感兴趣吗？啊，我啊，我又不会演戏。没关系啊，演技这个东西可以调教的。
最重要的是真诚。就比如说，陆德想调教谁啊？陆德想怎么调教？你误会我了，我的意思是演技。什么情况？我们来挑选女主角。陆导觉得丁丁的形象挺合适的。你们不是想要周家璐吗？对啊，我们之前找过周家璐，但他当时没有档期，刚刚打电话跟我说档期协调好了。我猜是时光跟他解约了吧？解约都这么爽快，唐总，你这是给我这个老同学送人啊？毕竟咱们同窗这么多年，该帮的忙还是得帮的。不过听起来陆导好像不太满意。唐总居然卖面子给我，我受宠若惊。不过仔细想想，这个面子未必是卖给我的，可能我只是沾了光，是吧，唐总？不管是为了谁，人都是你们想要的。如果有更合适的人选，并不是非周家璐不可。嗯，高啊。你不让我当平民模特，不会想让我当演员吧？你真的要卖妹妹啊？之前不同意他做平面模特，是因为他动机不纯。不过只要是他真正喜欢的工作，我是不会干涉的。另外还有一点，如果丁丁愿意的话，我会让他带着时光的投资一起进组。哎，老公。你再努一努啊，投资和女好朋友。丁丁，嗯，那你自己是怎么想的？我演不演呢？唐小姐，你仔细考虑清楚，你的形象和纯粹干净的气质，都很符合我理解的主人公江毅。走吧，拜拜。唐鑫，嗯，老实交代，唐总是不是在追你？没有啊。那如果唐丁丁答应的话，你这边对他有意见吗？我没问题啊，我很喜欢丁丁的，而且听你这么一说，我还真觉得丁丁挺合适的，无论是从形象还是气质方面，都比周家璐合适。嗯，我也比较同意这一点。这小姑娘身上吧，有一种知世故又不世故的劲儿，跟咱们的女一号特别贴。我也觉得她比周家璐合适。行，既然你们都这么觉得，那也别管什么唐玉不唐玉的了，我们自己争取一把。嗯，啊，走吧，今天算没白来。陆导请客，庆贺庆贺去。我要是不答应，你是不是就追不到唐鑫了？也不能这么说，就是没那么容易。是，如果你肯答应帮忙的话，肯定会快一点。切，哥，你真喜欢唐鑫啊？嗯，不然干嘛要去追？那行吧，我好好考虑一下。丁丁，你也不要有什么压力跟负担，你现在只需要考虑一件事情：你是不是真的喜欢这一行？就算没这回事儿，人，我也会自己去追，你哥也一定可以追到他。哥，我相信你。嗯，不错吧？这茶不错，多买点啊。你你买吧，我养家糊口，你单身。哎，小唐美女，来了，来，喝茶。来，坐。丁丁还在考虑，可能需要给他一些时间。行，你先坐吧。谢谢。喝点清茶，特别好。喂。
我们家路啊，特意从外面空运了一条忘不了鱼，想请你一起过来尝尝鲜。我实话跟你说吧，呃，之前你们说没有档期，我这边呢已经找了其他人了，这次可能合作不了了。您不是说加入的形象是最合适的吗？啊，确实是挺合适的，但还有更合适的呀。啊，就这样吧，希望下次我们可以合作。嗯，我，男人可真是心狠又冷漠呀。我呀、啊，干脆的拒绝他，他还来得及去接别的项目，不然总是拖拖拉拉的，你就让人怀揣着希望，这才对艺人最大的不负责任。有道理啊，不过陆导，你拒绝的这么干脆，万一丁丁不答应的话，你是打算让我上阵吗？你片酬太高了，我请不起。不过，这唐丁丁的顾虑到底是什么呢？他是怕自己不会演。还是他不想演，嗯，都有吧。唐鑫，嗯，嗯，你能把丁丁约来工作室吗？我想找他聊一下。当然可以啊。你这杠精又跟人杠上了。哎，我可提醒你啊，嗯，这次是时光影业的千金大小姐，可不是村口的小狗啊。冯城，你要聊这件事是吧？嗯。你聊，我走了。你走了，给我看看。行，我走。还真走啊！给我讲讲。村口的小狗是一个段子啊，因为当时电影里呢有一场戏，说女狗要哭啊，然后我们录到。就在那给狗说戏，说了俩小时，最后那狗真的就哭了俩小时，还还说呢？啊，老金，他是不是跟你说我给狗讲戏来着？我跟你说，你别听他瞎说啊！我又不是神经病，我那是为了为了把动物拍好，动物是最难拍的。对对对，是是是是是是。真的假的？原来他人这么有意思啊！你是不是觉得拍起来挺好玩的？嗯。我以前都不知道，原来拍戏这么有意思。你要是觉得感兴趣的话，就加入我们，跟我们一起奋斗。啊，嗯，我知道你在顾虑什么。娱乐圈其实跟别的圈子没什么不同，都有不堪的背面，但更多的是为了作品勤恳奋斗的打工人，就像我啊。所以你千万别因为一个人而对整个圈子抱有偏见。你不是说了吗？你不适合现在的工作。你买了一千本我的书送给网友，你也说了你喜欢我的书。正好我们也觉得你适合来做我们的女主角，这不是缘分吗？婷婷，如果你能因此喜欢演戏，找到自己想做并且喜欢做的事情，不是很好吗？嗯。这样吧，要不你来我们这儿玩玩？啊，现在啊，我给你发定位啊，等你。呃，就咱们俩，签个合同好不好？下周请你吃饭啊。好，好，好，先不跟你聊了。你去哪儿了？我去找唐鑫，他想让我加入他们。你真打算演戏啊？我还在考虑，说不定真的会答应。刚才唐鑫有点说动我了，与其我每天在公司打酱油，也帮不上我哥什么忙，不如做演员，还能赚挺多钱的呢。你哥还用得着你来挣钱吗？啊？那我也想试试花自己赚的钱是什么感觉嘛。我我我就知道你想自己挣钱自己花嘛，好想法呀，但赚钱的方式也有很多，我帮你一块儿想。这个圈子它。他不太适合你，弟弟。哎呀，有我哥在呢，他护着我，你都不敢欺负我，谁敢欺负我？怎么才扯上我了？我是想跟你说，当演员挺辛苦。哎，好了，我知道了，他现在还在等我呢。不跟你说了，别走。啊，好好，回头聊。那你去吧，拜拜。
。喂，唐仙儿，我下车了。你说那地方在哪儿啊？我这边有两个雕塑。两个雕塑？你别急啊，鹿岛早就下去接你了。你稍等一会儿。鹿岛。我没看见鹿岛呀，你找鹿岛吗？哎呦，吓我一跳。呃，那个等我一下啊。啊，鹿岛，咱保持刚才姿势，再来一张啊。啊，稍等，稍等。嗯、好的，谢谢鹿岛。只能给道具用啊。哎，好的。你好，唐小姐。哎，你好，你好，你叫我名字就可以了。好，唐丁丁，这边，走吧。好。你刚才……啊，他是我们工作室的人，让我拍一些搞怪的照片。啊，就是奇怪吧？这个是我工作室。哦，还挺大的。丁丁，唐仙儿，你终于来了。陆导，这个地方还挺好找的呢。嗯，欣欣，这是谁啊？好漂亮啊！她呀，她可能是我们电影未来的女主角哦。欢迎欢迎，气质懵懂又灿烂的，真的很符合。那我们先去忙了。好，欢迎你，谢谢。听到了没？嗯、um, ，其实呢，今天是陆导让我找你过来的。他有话想跟你聊聊，啊，是陆导要找我聊？嗯，啊，对，呃，占用你一点时间可以吗？可以是可以，但是你们今天不会逼我做决定吧？啊，不会，就是，就是随便聊聊，你别紧张。听到了吧？别紧张，陆导又不会吃人。我先去上班了，下班之后请你吃饭。嗯，快去吧，你们先聊。嗯。我确实不会吃了，你来吧。其实我从十几岁就开始拍短片了，我当时年纪小。我就喜欢胶片这种斑驳的颗粒感，所以我也收藏了不少胶片摄影机。后来我正式进入这一行，渐渐的发现，在电影里，可以寻找人生不同的答案。短短两个小时，你就可以和数不清的人物，尽情或远或近的交流。这些年，也拍了不少电影了。但是对于电影艺术，我还在不断的追寻新的尝试。嗯，拍戏本身啊，就是一段有趣的旅行。对于演员来说，当你投入到角色当中去，你的喜怒哀乐都和角色沉浸在一起，就不会觉得难。唐鑫跟我说，你很喜欢这本书，对人物的理解也很到位。我第一眼看见你，就能想象出你在摄影机里的画面，有一种天然独特的味道。其实，在我心里，这个女主角，非你莫属。里面有一句话我非常喜欢，我想送给你，找到了。欢迎你来到这个世界，你憧憬的，你想要的，你没有的，我或许都能给你。而你怀疑的，你迷茫的，你害怕的，都会随时间慢慢消散。
。唐总，您看，加路解约的事情能不能就算了？毕竟加路跟时光的合作一直都是很愉快的嘛。算了，提出了主动解约的不是你们吗？唐总，之前是有点小误会嘛，是我们不懂事儿。唐总，你卖个面子。想签就签，想解就解，你当时光刺场的。哥，你打电话呢。丁丁，你怎么过来了？哥，你猜我去哪儿了？嗯，看来是去陆之贤那儿了。美琪，您猜就猜到。陆之贤是不是还跟你聊了聊电影梦的事情啊？嗯嗯。所以考虑好了？我也不知道，我感觉这好像是一个很重大的决定。不过，唐鑫说他相信陆导，他说能和陆导在一起合作一个电影，是一个值得回一辈子的事儿。我真的有点被他说心动了。可以回味一辈子的事情有很多，不是跟他合作才能回味。啊，什么意思？弟弟，这件事情对于你来说确实很大，所以回去之后再好好考虑一下。不要这么轻易就答应。不过当然了，只要是你喜欢的，哥哥都会支持你。如果真的喜欢，放手去做就好。谢谢哥。那好吧，我回去好好想想。那我就先走了，我不打扰你工作了。好，去吧。作为一个梦给你的投资合同已经拟好了，只要丁丁小姐一点头，立马可以和陆导签约。唐总，有话就直说、啊。那我说完，您不会扣我的奖金和加班费吧？那得看你说的有没有营养了。我觉得吧，你追唐小姐的方式不用这么强势，你可以换一种方式，例如苦肉计什么的。苦肉计？哦，你可以装醉，这醉了的人不都需要人照顾吗？唐小姐如果知道你醉了，那总不能把你放在大街上不管吧？她肯定会细心的照顾你。哎，这电影和电视剧上不都是这么演的？所以，唐总，我就是随便说说。您要是觉得不合适的话，您就当我是胡说八道。所以以后少胡说八道。我怎么可能会干这样的事情？三杯下去应该微醺了吧？我家，你快回去吧，出去出去。什么你家我家不都是家吗？是，你出去。哦，唐，唐，唐、哦
疼，哪疼？腰疼。腰？哦，我也疼，浑身哪儿不舒服。哎呀，怎么喝这么多啊？你进来吧，我给你倒杯水喝。嗯。扶你扶你扶你扶你啊！你站好啊，站好，慢点慢点。慢点啊！这不是平时酒量挺好的吗？怎么今天喝这么多？啊？哎，喂喂！小高，小高今天没来，都是我喝的。唐玉，唐玉，这喝多了。我去给你倒杯蜂蜜水来。嗯。这不醒了？嗯。嗯。我还是有点晕。来，蜂蜜水倒过来了，喝吧。自己拿着，好晕呀、啊！一杯，一杯，一杯。行了，我喂你吧。嗯，来，起来，来，来，能喝吗？啊？够不着。够不着。咋喂你啊？我我来吧。躺下，躺下。喝完好多了吧？好多了，我送你回去。啊，不舒服，腰，我腰疼，我刚才顶了那一下，好疼啊。要不，你帮我揉揉。这个力度可以吗？挺好。还有哪疼吗？呃，胃也挺疼的，不舒服。以后少喝点酒吧。匆匆的遇见，那一次回眸，有无限的温柔。嗯，夜晚的路口，穿行的车流，在原地等候。晚风吹灭了伤口，拥抱你以后，亲吻你额头。怕等待太久，在身边守候。还没有爱够，所有。You are my everything。多幸运才能遇见你，说好了永远不分离。我们的默契就从今天起。
说好了永远不分离，我们的默契就从。